Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pastel de gato para Halloween. Se acerca Halloween y yo ya me estoy preparando con una divertida receta. El pastel que vamos a hacer hoy, inspirado en un gatito negro, es ideal para Halloween, sobre todo para niños, ya que es súper divertido y alegra a todo el mundo. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. En su interior vamos a colocar un bizcocho jugoso de chocolate relleno con una crema de fruto del bosque que podrá sustituir por fresa o frambuesa. Pero lo mejor de esta tarta es que al cortarla encontramos en su interior unos colores que tienen un contraste súper bonito, ideal para esta fiesta. Así que vamos con la receta. Esta es mi versión del pastel Black Cat Cake especial para Halloween. La cantidad de ingredientes necesarios junto con las respuestas a las preguntas más frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te dejo un link en el cuadro de descripción de este vídeo. El bizcocho es muy fácil de hacer. Simplemente vamos a mezclar en un bol los secos. Colocamos la harina, el cacao en polvo sin azúcar, el bicarbonato, la levadura química o polvo de hornear, la sal, el azúcar y ahora tamizamos bien para eliminar cualquier grumo. Y en el otro bol el resto de ingredientes. Batimos un poco los huevos para romper su estructura. E incorporamos el aceite vegetal, que puede ser de girasol o de maíz. Incorporamos el agua ligeramente caliente y la esencia de vainilla. Y ahora le vamos a incorporar colorante alimenticio negro. Trata de que este colorante sea extra negro, para que así no tengas que incorporar mucho colorante. Ahora incorporamos el buttermilk o crema agria y lo removemos hasta integrar. Para incorporar los secos debemos hacerlo en dos tandas. Vertemos en la mezcla la mitad de los secos y removemos suavemente. Y una vez integrados incorporamos el restante y removemos hasta que esté todo perfectamente mezclado. Engrasamos tres moldes del mismo tamaño para hornear con spray desmoldante o mantequilla y harina. Y distribuimos la mezcla equitativamente entre los tres moldes. Así su tiempo de cocción será más rápido. Horneamos a 180 grados centígrados por 25 minutos. He horneado con calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Estará listo si al pincharlo con un palito este sale limpio y seco. Sácalo del horno y déjale reposar sobre una rejilla unos 10 minutos antes de desmoldar. Luego déjalo sobre la rejilla hasta que estén completamente fríos. Para las orejas, la nariz y los bigotes vamos a utilizar chocolate de modelar o plastichocolate. Puedes usar el comercial, pero si lo deseas lo puedes realizar tú mismo. Recuerda que te enseñé a realizarlo en el vídeo de cómo realizar chocolate para modelar. Te estoy dejando un link en el cuadro de descripción para que lo tengas a mano. Este chocolate de modelar lo vamos a teñir de color negro y vamos a hacer la forma de las orejitas, la nariz y los bigotes. Para las orejitas hacemos una bolita. La aplanamos dándole una forma un poco triangular y luego cortamos uno de los lados para hacer la base. Afinamos el extremo superior y colocamos una brocheta de uso alimentario, repitiendo el proceso para la otra oreja. Para la nariz hacemos una bolita y aplanamos un poco. Afinamos uno de sus lados y en la parte curva hacemos una marca en la mitad para dividir un poco y lograr un bonito corazón. Para los bigotes hacemos un churrito de unos 5 milímetros de grosor. Dividimos dos espaguetis por la mitad. Abrimos el churrito por el medio e introducimos las tres cuartas partes del espagueti y cerramos. Para así lograr los cuatro bigotes. Para los ojitos hacemos un pequeño churrito, lo dividimos en dos y le damos la forma. Para el color brillante dorado podemos utilizar colorante en polvo alimenticio dorado y lo vamos a aplicar con una brocha gorda o también lo puedes aplicar con el dedo. También puedes utilizar purpurina comestible y darle así un poco de brillo para que quede esta tarta muchísimo más bonita. Ahora vamos a realizar nuestro sweet merengue buttercream. En un cazo a baño maría colocamos las claras de huevos y el azúcar y removemos constantemente hasta disolver totalmente el azúcar. Vertemos en un bol y batimos a máxima velocidad hasta lograr un merengue de picos blandos. Comprueba que el bol esté templado y no esté muy caliente ya que si no la mantequilla se derretirá. 
Una vez se enfríe un poco, incorporamos poco a poco y a velocidad media la mantequilla, ligeramente ablandada. Si durante el batido pareciera que se te está cortando, no te preocupes. Continúa batiendo hasta obtener una crema brillante y sedosa. El tiempo va a ser unos 10 minutos. E incorporamos una cucharadita de esencia de vainilla transparente y batimos ligeramente. Este delicioso submerengue buttercream lo vamos a dividir en dos partes. A una de ellas le vamos a incorporar el concentrado de frutos del bosque. El concentrado de frutos del bosque lo podemos sustituir por mermelada de fresa o de frambuesa. Removemos un poco y le vamos a teñir con un poquito de colorante en gel de lila o rosado para hacer ese color muchísimo más bonito. Puedes usar también un tono neón si lo quieres con un color muchísimo más llamativo. La otra parte la vamos a transformar en un sweet merengue buttercream de chocolate. Y una vez ya lo tengamos realizado, le vamos a incorporar colorante negro. Derretimos el chocolate y lo dejamos templar un poco antes de incorporar. Es importante, una vez apliques el colorante, dejar reposar unos 20 minutos, ya que el color se hace más intenso pasado el tiempo, y así no colocarás más color de lo necesario. Para armar nuestro pastel, nivelamos los pasteles a una misma altura, con la ayuda de una lira o cuchillo. Ahora rellenamos con nuestra crema de frutos del bosque, fresa o frambuesa. Puedes valerte de una manga pastelera para que el relleno te quede más uniforme. Intercalada con las capas de bizcocho. Una vez colocado el relleno, la llevamos a refrigerar por 30 minutos. Pasados los 30 minutos, aplicamos la cubierta del Sweet Merengue Buttercream de chocolate negro, colocándole una buena cantidad y alisándola con una espátula plana, haciendo un ángulo de 90 grados con la base giratoria. Para esto, puedes usar una espátula de metal o plástico. Para la textura, puedes usar una cuchara o una espátula pequeña y dándole pequeños toques, hacemos esta textura que simula el pelo del gato. Llevamos a nuestro soporte y colocamos las orejas, nariz, ojos y bigotes. Te recomiendo refrigerar antes de disfrutar. Este pastel se mantiene perfecto durante tres días y su bizcocho extra jugoso lleno de color es genial para estas fiestas de Halloween. Espero que te haya gustado la videoreceta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra videoreceta. ¡Chao! ¡Happy Halloween!